আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টেক্সটাইল কেমিস্ট্রি এর সেকেন্ড লেকচারে এই লেকচারে আমরা মেইনলি যে সব কন্টেন্ট কভার করব তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফারস্টে আমরা ডাই এর ডেফিনেশন শিখব এরপর ডাই কোথায় কোথায় ব্যবহৃত হয় সেই অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে কিছু তথ্য জানব লাস্টে আমরা একটি ডাই এর কি কি কোয়ালিটিস থাকতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করব तो चलो चले जावा जा मूल कन्टेंट के फार्स्टे तुम्हारा डायर एक डेफिनेशन देखते कि बला हे देखो ए नैचारे और सिन्थेटिक सबस्टेंस यूज टू एड ए कलर और टू चेन्ज द कलर अफ सामथिंग मान कि डाई हे एक न्याचारे अथवा सिन्थेटिक सबस्टेंस देखो आप संज्ञा के कैकटी भागे भाग कर फिली डाई हे न्याचारे अथवा सिन्थेटिक सबस्टेंस जेटा व्यवहार करो कलर एड करार्जन अथवा कलर चेन्ज करार्जन ती दाड़ा डाई हे किरण पदार्थ न्याचारे अथवा सिन्थेटिक सबस्टेंसेस एवं ये व्यवहार करूते कलर যুক্ত করার জন্য অথবা ওই বস্তুর কালার চেঞ্জ করার জন্য তাহলে ডাই কোনো কিছুতে যুক্ত করা হয় তার কালার চেঞ্জ করার জন্য অথবা কালার অ্যাক করার জন্য আর ডাই কি ধরনের পদার্থ সেটা হচ্ছে ন্যাচারালও হতে পারে সিনথেটিকও হতে পারে এখন আসো যে ন্যাচারাল সাবস্টেন্স কি ন্যাচারাল সাবস্টেন্স হচ্ছে যে যেই সাবস্টেন্সগুলো আমরা ন্যাচারালি পেয়ে থাকি কোনো ধরনের কোনো মডিফিকেশন সেখানে হয় না মানে সেটা কোনোভাবেই ম্যানমেড হবে না কমপ্লিটলি ন্যাচার থেকে আসবে যেমন এখানে দেখো এক্সাম্পল দেয়া আছে উড ফ্লাওয়ার্স নাট সিডস এছাড়াও আমরা অনেক কিছু থেকেও ন্যাচারালি গাই আমরা স্প্রাক্ট করতে পারি গাই কালেক্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে গাছের পাতা থেকেও অনেক সময় আমরা গাই কালেক্ট করতে পারি ওকে আর সিনথেটিক সাবস্টেন্সেস দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে ম্যান মেড গাই ওকে এটা হচ্ছে যে মানুষের দ্বারা তৈরি এটা ন্যাচারালি না হ্যাঁ আর্টিফিশিয়াল তো এই সাধারণত সিনথেটিক গাইগুলো আমরা সাধারণত পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ থেকে আমরা তৈরি করে থাকি এখানে উৎস হিসাবে এখানে দেখো ক্রুড অয়েলের কথা বলা হচ্ছে তাহলে আমরা এই সংজ্ঞা থেকে উপনীত হতে পারি যে ডাই হচ্ছে ন্যাচারাল বা সিনথেটিক সাবস্টেন্স যেই সাবস্টেন্সটা কোনো কিছুর কালার যুক্ত করার জন্য অথবা ওই বস্তুর কালার চেঞ্জ করার জন্য ব্যবহৃত হয় এরপরে দেখো ডায়ের আরেকটি সংজ্ঞা এখানে বলা হচ্ছে ডাই ইজ এ কালার্ড সাবস্টেন্স দ্যাখ কেমিক্যালি অর ফিজিক্যালি বন্ডস টু দ্য সাবস্ট্রেক্ট টু হুইস ইট ইজ বিং অ্যাপ্লাইড তার মানে ডাই হচ্ছে কালার্ড সাবস্টেন্স যেটা হচ্ছে কেমিক্যালি অথবা ফিজিক্যালি বন্ড তৈরি করবে কার সাথে যার উপর ডাইটাকে অ্যাপ্লাই করা হবে সাপোজ আমরা যে টি শার্ট বা শার্ট পরে থাকি ওইটার উপর যখন আমরা ডাইটাকে অ্যাপ্লাই করি তার মানে ডাইটা ওই টি শার্ট বা আমাদের যে বেসিক শার্ট বা আমরা যে প্যান্ট পরে থাকি প্যান্ট যে ফাইবারের তৈরি ওই ফাইবারের সাথে বন্ড তৈরি করে কি ধরনের বন্ড দেখো এখানে দুই ধরনের বন্ডের কথা বলা হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ড আর হচ্ছে ফিজিক্যাল বন্ড তাহলে এখানে আমরা দুইটা জিনিস পাচ্ছি নতুন সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ড অ্যান্ড ফিজিক্যাল বন্ড কেমিক্যাল বন্ড কি কেমিক্যাল বন্ড সম্পর্কে তোমাদের অনেক ধারণা আছে দেখো কেমিক্যাল বন্ড হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডস আর দ্য ইলেকট্রিক্যাল ফোর্সেস অফ অ্যাট্রাকশন দ্যাট হোল্ড অ্যাটমস আর আয়নস টুগেদার টু ফর্ম মলিকুলস তার মানে কেমিক্যাল বন্ডটা তৈরি হয় হচ্ছে তোমার ইলেকট্রিক্যাল ফোর্সের মাধ্যমে যেমন এখানে কয়েকটি এক্সাম্পল দেয়া আছে কোবালেন তারপরে হচ্ছে আয়নিক বন্ড আয়নিক বন্ড থেকে তোমরা সহজে বুঝতে পারবা যে একটা ধনাত্মক আয়ন থাকে একটা হচ্ছে ঋণাত্মক আয়ন থাকে একে অপরকে আকর্ষণ করে এই দুইটা বিপরীত ধর্মী আয়ন এর মাধ্যমে একটি বন্ড তৈরি হয় আর ফিজিক্যাল বন্ডটা কি ফিজিক্যাল বন্ডে এরকম কোনো ধরনের অ্যাট্রাকশন থাকবে না আয়নিক অ্যাট্রাকশন থাকবে না পজিটিভ নেগেটিভ চার্জের ব্যাপার থাকবে না তো এখানে এখানে কি হচ্ছে যে দুইটা ম্যাটেরিয়াল ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশনের মাধ্যমে পরস্পরকে পরস্পরের সাথে যুক্ত হবে যেমন ভ্যাঙ্গার ওয়ালস ফোর্সের কথা তোমরা জানো যে ভ্যাঙ্গার ওয়ালস ফোর্সের একটা কমন এক্সাম্পল হচ্ছে তোমরা জানো হাইড্রোজেন বন সো এইখান থেকে আমরা একটা কনক্লুশনে উপনীত হতে পারি সেটা হচ্ছে যে ডাই হচ্ছে একটা কালার্ড ম্যাটেরিয়াল যেটা হচ্ছে আমরা যখন যার উপর অ্যাপ্লাই করব ওই ম্যাটেরিয়ালের সাথে কেমিক্যাল অথবা ফিজিক্যাল বন্ড তৈরি করবে 
एर पर देखो डायर आए की संज्ञा हमें पाई डाय हे कलार्ड अर्गानिक कम्पाउंडस डाय कलार्ड कम्पाउंडस ये एक आगे सेकेंड संज्ञा थी शिखे आसि एखे नतून एक कार्म व्यवहार करगानिक कम्पाउंड जो प्रिभिया दुईटा कार्मे क्यों पाई तो डाय हे कलार्ड अर्गानिक कम्पाउंड जेटा कोचु कलार करते व्यवहार कर ओके okay, तो एखे नूतन की जिन नूतन हे अर्गानिक कम्पाउंड तो अर्गानिक कम्पाउंड की तुम्हारा जानो जे जे कम्पाउंडर मध्य कार्बन एटम थे और कार्बन एटम आकटी कार्बनर सी अथवा अन्न कोटमर सुक्त थे अन्न कोटम बोलते साधारण तो हाइड्रोजें अक्सिजें नाइट्रोजेनर साधारण तो कार्बन जुक्त थे अर्गानिक कम्पाउंडे ओके okay? एखे कैकटी एक्साम्पल दे देखो जो प्रोटीन कार्बोहैड्रेट एनजाइम एगुल हे तुम अर्गानिक कम्पाउंडर कैकटी एक्साम्पल ओके तीनटा संज्ञा शिखल डायर ये तीनटा संज्ञा के जदि एकत्रित करी कि पाई देखो ये एखे तुम्हारा तीनटा संज्ञा देखते फार्स्ट संज्ञाए जे जिन देखे से डाय न्याचाराल एंड सिन्थेटिक सबसटैंसेस से कैमिकल ए फिजिकल बन तैरी कर डायटा अर्गानिक कम्पाउंड तो ये तीनटा संज्ञा के जदि एकत्रित कर एक संज्ञा दीते जाते परि देखो ये एक संज्ञा देर चेष्टा कर ए न्याचाराल और सिन्थेटिक अर्गानिक कम्पाउंड मान ये न्याचाराल और सिन्थेटिक और अर्गानिक यीटा के एकत्रित डाइजे न्याचाराल और सिन्थेटिक अर्गानिक कम्पाउंड दैट मेक्स कैमिकल और फिजिकल बंड उ मैटेरियल मान जे मैटेरियल ऊपर हमें डायटा के अप्लाई करब से मैटेरियल कैमिकल अथवा फिजिकल बंड तैरी कर क्यों बनटा तैरी कर ओ मैटेरियल के कलर करार्ज अथवा वही मैटेरियल कलर का चेन्ज करार्जन तीनटा संज्ञा के जो कम्बाइन करी एक संज्ञार माध्यम वही तीनटा संज्ञा के एक्सप्रेस करते ओके जे डाइजे न्याचाराल और सिन्थेटिक अर्गानिक कम्पाउंड दैट मेक्स कैमिकल और फिजिकल बंड उ मैटेरियल टू एड और चेन्ज द कलर अफ दैट पार्टिकुलार मैटेरियल क्लियर डाय कथाय कथाय व्यवहार कर डाय अनेक जैगे व्यवहार कर एप्लीकेशन सम्पर्क जानो तपर एखे कैकटी एप्लीकेशन तुले धरार चेष्टा करोर एखे देखो जो डाय लेखा जे पेपर लेदार फार हेयर ड्रग्स एसब और अनेक किस आखो हमें छवि देखे जो एक्सप्लेन करी एखे देखते तुम्हारा डाय चूले कलर करी हाँ हम विभिन्न जैगे देखते पाई जो अनेक चूले कलर करा थे वो एक डाय ओके तो तुम्हारा देखते चूले एप्लीकेशन आखने तुम्हारा लेदार प्रोडक्ट देखते लेदारे डाय एप्लाई कर तुम्हारा कसमेटिक्स देखते कसमेटिक्से डाय एप्लै कर औषधे विभिन्न प्रकार डाय एप्लाई कर ग्रीज जे हम विभिन्न मेकानिकल पार्टसे ग्रीज व्यवहार कर ग्रीजे विभिन्न धरण कलर यूज कर खूब इंटरेस्टिंग एक इनफरमेशन दिए रखी तुम्हारा शुने आसले खूब इंटरेस्टिंग फील कर ग्रीजर कलर देखे क्यों ग्रीडर ग्रीजर ग्रेड करा जे कलर ऊपर डिपेंड कर ग्रीजर क्वालिटी कैमन है ओके तरपर प्लस जतियों पन्ने कलर करपर हमें विभिन्न खबर मध्य कलर करके तुम्हारा एक खबर देखते विभिन्न धरण कलर एप्लै कर और लास्टे तुम्हारा जो छवि देखते तुम्हारा देखो जो विभिन्न टेक्सटाइल मैटेरियल टेक्सटाइल मैटेरियल कलर करा तो कोर्से मेन फोकस करब जो टेक्सटाइल मैटेरियल क्यों कलर एप्लै जाए ये जिनटा नहीं बसि आलोचना करबर कोर्से जेहेतु हमारे कोर्सर नाम हे टेक्सटाइल कैमिस्ट्री टेक्सटाइल कैमिस्ट्री ओके एरपर आसो जे एक डायर की की क्वालिटी आसले थका उचित की की क्वालिटी थकले साधारण तो डायटा के भलो बोले धरे नीते तो ये खूब ही सीम्पल देखो जे डायर निर्दिष्ट एक कलर थक एक पार्टिकुलार कलर थक डायर डायटा फैब्रिक व फाइारे साथ 
যুক্ত হওয়ার মতো অ্যাবিলিটি গায়ের থাকতে হবে আর একটা কি বলা হচ্ছে দেখো যে মাস্ট নট হ্যাভ উইকেনিং ইফেক্ট অন দ্য টেক্সটাইল ফাইবার তার মানে যেই টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়ালের উপর আমি গাইটাকে অ্যাপ্লাই করব সেই ম্যাটেরিয়ালকে কোনোভাবেই যেন গাইটা দুর্বল না করে দেয় ওকে কোনো ধরনের ব্যাড ইম্প্যাক্ট যেন ম্যাটেরিয়ালের উপর না পড়ে যেই ইম্প্যাক্টের ফলে ম্যাটেরিয়ালটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে বা স্ট্রেংথ লস করতে পারে এরকম কোনো ইম্প্যাক্ট যেন না পড়ে তো ডায়ের এই কোয়ালিটিটাও থাকতে হবে লাস্টে যেটা বলা হচ্ছে দেখো যে ইট হ্যাজ ফার্স্টনেস প্রপার্টিস ফার্স্টনেস প্রপার্টিস এই টার্মটা তোমরা এর আগে কোনোভাবেই মনে হয় শুনে আসনি তো টার্মটা সম্পূর্ণই তোমাদের কাছে নতুন তো ফার্স্টনেস বলতে আমরা বুঝাই কি যে রেজিস্টেন্স টু ডিস্ট্রাকটিভ ফ্যাক্টর রেজিস্টেন্স মানে কি রেজিস্টেন্স মানে হচ্ছে বাধা আর ডিস্ট্রাকটিভ মানে হচ্ছে ধ্বংসাত্মক মানে যেই ফ্যাক্টরগুলা ধ্বংস করবে সেই ফ্যাক্টরগুলাকে বাধা দিবে মানে যেই ফ্যাক্টরগুলা ডাইকে ধ্বংস করতে পারে ডাইকে নষ্ট করে দিতে পারে এমন ফ্যাক্টরগুলাকে বাধা দেওয়ার গুণাগুণ ডায়ের মধ্যে থাকতে হবে যেমন তোমরা জানো যে একটা রঙিন বস্তু রঙিন শার্ট বা প্যান্ট হোক তুমি যদি অনেক দিন রোদের মধ্যে রেখে দাও ওই শার্ট বা প্যান্টের কালার কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে তারপর আমরা যখন বাসা বাড়িতে ওয়াশ করি তখন কিন্তু অনেক সময় জামা কাপড়ের কালার কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় ওকে তারপর ঘর্ষণের ফলেও অনেক সময় কালার নষ্ট হয়ে যায় এছাড়াও অনেক ধরনের ফ্যাক্টর আছে যেমন শরীরে আমরা ঘামি ওকে ঘামও অনেক সময় কি করে যে আমাদের জামা কাপড়ের কালার নষ্ট করে দেয় তো এই সব যে ফ্যাক্টর এই ফ্যাক্টরগুলাকে আমরা বলছি হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ ফ্যাক্টর এই ডিস্ট্রাকটিভ ফ্যাক্টরকে যে বাধা দেওয়ার যে প্রবণতা এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ফার্স্টনেস মানে ডিস্ট্রাকটিভ ফ্যাক্টরকে ডাই মলিকুলগুলা যে বাধা দিবে সেটাকে আমরা বলছি যে ওই ডায়ের ফার্স্টনেস প্রপার্টিস ওকে যেমন এখানে তোমরা ট্রাফিক পুলিশের দুইটা পোশাক দেখতে পাচ্ছ দেখো এই পোশাকটা কত উজ্জ্বল আর এই পোশাকটা হচ্ছে অনুজ্জ্বল শুরুতে এই যে যে অনুজ্জ্বল পোশাকটা এটাও কিন্তু এরকম উজ্জ্বল ছিল হ্যাঁ তো এটা কেন এরকম হয়ে গিয়েছে দেখো এটা হচ্ছে ইনি সারা দিন রোদের মধ্যে থাকেন হ্যাঁ তো রোদের মধ্যে থাকার কারণে ওই সানলাইট এই গাইটাকে নষ্ট করে দিয়েছে কালারটাকে নষ্ট করে দিয়েছে অনেক দিন সে রোদের মধ্যে এরকম দাঁড়াচ্ছে এবং সে কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু ঘামতে থাকে তো এই যে যে ঘাম ঘামটাও কিন্তু কালার নষ্ট করে দেয় যেটাকে আমরা বলি পার্সপিরেশন ওকে তো এই পার্সপিরেশনও কিন্তু কালার নষ্ট করে দেয় তার মানে কি এই কালার থেকে আস্তে আস্তে কালারটা কিন্তু এরকম হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি যে ডায়ের ফার্স্টনেস যদিও ভালো ছিল কিন্তু আস্তে 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 ডায়ের ফার্স্টনেস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ডায়ের ডাইটা কি আস্তে আস্তে কালারটা লস করে 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 এই অবস্থায় চলে এসেছে ওকে তাহলে আশা করি তোমরা ফার্স্টনেস প্রপার্টিটাও বুঝতে পেরেছো যে ডাই কোন ওই ডাইকে নষ্ট করবে এরকম কোনো ফ্যাক্টরকে যে বাধা দিবে ওই বাধাকে আমরা বলছি হচ্ছে ফার্স্টনেস তো থ্যাংক ইউ সো মাচ এ পর্যন্তই তোমাদের সেকেন্ড লেকচার ছিল আমরা নেক্সট লেকচারে নতুন কোনো টপিক নিয়ে কথা বলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ আল্লাহ হাফেজ